Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Na Semana Mundial de Aleitamento Materno, profissionais recebem mães para falar sobre a importância da amamentação. Prefeitura atingiu o limite de 600 atendimentos previstos em licitação e encerrou inscrições para a castração de cães e gatos. Quarta edição do Masterclass Zumba trouxe para Tupã praticantes de várias cidades da região e até de outros estados. Prefeitura volta a alertar sobre aumento no descarte irregular do lixo no município. E você vai conferir também a previsão do tempo e as vagas de emprego. Estamos no ar com o TV Câmara Informa. Uma clínica infantil de Tupã abriu suas portas no dia 1 de agosto, início da Semana Mundial de Aleitamento Materno, para receber dezenas de mães tupãenses que foram participar de uma palestra e de um café da manhã, tendo como tema a importância da amamentação na formação das crianças. Também fizeram uma amamentação coletiva. O vereador Capitão Neves acompanhou o encontro. As imagens são de Claudemir Lima. Amamentar. Um dos mais importantes atos de amor. E para falar sobre a amamentação e abrir a Semana Mundial de Aleitamento Materno no dia 1 de agosto, esta clínica tupaense recebeu casais e seus filhos para um café da manhã e um ato simbólico de amamentação conjunta. Mães e filhos que mesmo não tendo planos de saúde ou pagaram consultas particulares são atendidos de forma voluntária também participaram. Este casal, um médico pediatra e uma odontopediatra, realizam há mais de 20 anos um importante trabalho voltado à valorização do aleitamento materno. Para a gente realmente é um orgulho poder participar de mais uma semana mundial de aleitamento materno. O mês de agosto é conhecido na área de saúde como agosto dourado, é o mês em que todos os grupos trabalham uh, em função de, de divulgar a cultura da amamentação. Uma vez que a gente sabe da importância disso para a saúde da criança, para a saúde da mulher, para a saúde uh, inclusive financeira das famílias. Né? Uh, e a primeira semana de agosto é a chamada Semana Mundial de Aleitamento Materno. Todos os grupos procuram divulgar, procuram fazer uh, palestras, fazer promoções, enfim, de divulgação da cultura da amamentação e mostrar para a população o quanto isso repercute. A Organização Mundial de Saúde mostra que um milhão e meio de crianças morrem por ano no planeta Terra por falta de amamentação. Não existe guerra que mate tanta gente quanto a falta de amamentação. Então, quanto isso é importante? As estatísticas mostram que crianças amamentadas ficam doentes 68 vezes menos do que crianças que não são amamentadas. Olha, realmente é uma data muito importante, é uma semana que o mundo todo está fazendo ações em relação à amamentação, né? E, assim, hoje, para mim, é um dia que eu fico muito emocionada, porque a gente faz essa confraternização aqui com as mamães, mas eu acho que a gente tem uma, assim, uma alegria muito grande de poder olhar nos olhos de cada mãezinha que hoje está aqui e falar que, de alguma maneira, eu fiz parte da vida daquela mãe, daquele bebê, e que, de alguma forma, eu pude ajudar um pouquinho essa mãe, esse bebê, em relação a base da vida, que é o tema da Semana Mundial da Amamentação desse ano, né? Porque eu acho que a amamentação é o alicerce da vida de uma criança, né? E a gente fica muito feliz em poder, de alguma forma, contribuir para isso. Este trabalho era feito no Hospital São Francisco, que encerrou suas atividades no final de 2017 para o SUS e decidiu, segundo o médico, encerrar também o trabalho de referência que tinha na odontologia neonatal para não perder a experiência adquirida e continuar oferecendo este serviço à população, decidiram continuar atendendo todas as mamães, independente de pagarem ou não. É, infelizmente, as pessoas que hoje em dia administram os dois hospitais da cidade não entenderam que esse trabalho era um trabalho importante, era um trabalho fundamental para a saúde das crianças. Então, infelizmente, o trabalho uh, deixou de ser realizado no, nos hospitais. A gente perde muito com isso. Tá? Ah, na verdade, a literatura médica mostra que o trabalho imediato, a partir do momento do nascimento, é fundamental para você garantir melhores condições para que o bebê consiga ser melhor amamentado. Mas a Rose não desistiu. Então o que a gente fez foi trazer o trabalho da bebê clínica para dentro da nossa clínica. 
E hoje em dia ela faz isso de uma maneira voluntária. Então qualquer mãezinha da cidade, independente dela ter um plano de saúde ou não, ela ser usuária do SUS, ela pode vir ao hospital, a, a, a Técnica Criança Feliz. Toda manhã a Rosa está aqui, às 8 horas da manhã, das 8 às 10 da manhã, ela faz esse trabalho de uma maneira voluntária, sem cobrar absolutamente nada de ninguém. É uma maneira da gente poder retribuir o que a amamentação já fez por nós, uma vez que a gente sabe que ela salvou a vida do nosso filho. Isso é uma coisa que nós não vamos poder pagar nunca. As mamães sabem que aqui, todos os dias às 8 horas da manhã, eu faço um trabalho social. Essa porta está aberta para qualquer mãe que precise da minha ajuda em relação à amamentação. Não tem distinção nenhuma. Né? E que o que meu maior, assim, é, a minha maior alegria é poder saber que de alguma forma eu pude contribuir. Mas assim, eu tenho muito orgulho de falar que hoje eu sim posso dar uma ajuda especial para cada mãe que esteja com muita dificuldade na amamentação. E que essa ajuda ela é voluntária, é para qualquer mãe da nossa cidade. Quem vê o Arthur de três meses todo feliz não sabe as dificuldades que ele e sua mãe enfrentaram. Primeiro filho da Laís, Arthur nasceu prematuro abaixo do peso e precisou lutar muito para sobreviver. A mãe diz que foi por causa do leite materno que o bebê recuperou peso e criou imunidade para enfrentar os primeiros e mais difíceis dias da sua vida. Para a vida do meu filho foi essencial, porque ele nasceu prematuro, ele nasceu com oito meses e se não fosse a amamentação ele não teria conseguido, porque ele nasceu com 3,470, foi para 160, 1 kg. 2,160 quilos. 160. E com a ajuda da doutora Rosa, amamentando, hoje ele está com 6 quilos. Então foi essencial para a vida dele a amamentação, fora que assim, ele não ficou doente em nenhum momento, ele conseguiu se recuperar e está aqui hoje, forte. Foi essencial para a vida dele. Com certeza, todo mundo me falava sobre amamentação, mas até, até então eu sonhava em amamentar, mas eu não sabia da importância. Hoje eu sei que é essencial para a vida dele e para todas as crianças. né? Se não fosse isso, eu acho que ele não conseguiria não, porque ele nasceu muito pequenininho. Nara já tem mais experiência. A pequena Sofia, de apenas dois meses, é o seu terceiro filho. E a mãe confirma que amamentar faz toda a diferença na formação e desenvolvimento das crianças. A amamentação é a melhor coisa do mundo. Né? Eu amamentei meus outros dois filhos. né? Estou amamentando a Sofia, né? a, nossa, a minha terceira filha. A saúde que a criança adquire na amamentação e a relação com a mãe é muito importante. Então, como eu já tinha experiência, né? eu, assim, eu também agora estou amamentando ela. E é um prazer para a mãe. É uma relação muito forte entre mãe, a mãe e o filho. E eu falo assim, para as mães mesmo, né? Porque existe um estigma que no começo é muito complicado a amamentação, porque a gente sofre rachaduras no peito. Só que nós temos todo um amparo aqui da doutora Rose, né? Que ela nos acolhe com carinho, nos ensinando a verdadeira pega do leite, ensinando também a como posicionar o bebê e passando laser, né? Então, é assim, com, com a experiência com a minha terceira, a mãe só tem a ganhar. O começo realmente é complicado, mas vale a pena, porque são 15 dias só e depois é só alegria. O vereador Capitão Neves foi convidado e representando a Câmara Municipal participou do evento, mostrando a importância de apoiar e incentivar as boas práticas de saúde, de prevenção e de amamentação. Nós estamos hoje muito alegres, contentes, receber o convite do Dr. Dalda do Arroz para estarmos aqui. Fizemos todos os esforços, inclusive até pedimos o apoio da nossa TV Campo para poder mostrar a maravilha que é esse trabalho. Como foi dito aqui, 27 anos voltado ao leitamento, à parte da pediatria. Então, para nós é um, é um contentamento muito grande estar aqui hoje participando de uma das é, segmentos da nossa sociedade médica em que coloca Tupã no quarto lugar entre toda a parte de pediatria no estado de São Paulo. Então, para nós é um contentamento, é uma alegria e não poderíamos deixar de ficar de fora desse evento, uma forma de a gente poder representar a Câmara Municipal com qualidade, representar o povo de Tupã. Já participamos de vários trabalhos nessa equipe de pediatria com a doutora Rose, antigamente, quando na época do Hospital São Francisco, e hoje estamos aqui hoje dando os parabéns para eles. Então, em nome do povo de Tupã, parabenizar o doutor Dalton e a doutora Rose, parabenizar todas as mães, a todas as crianças que são o futuro. Nós estamos aqui hoje cuidando do futuro de Tupã, cuidando do futuro do Brasil. Discutir a amamentação é extremamente importante. O trabalho que é desenvolvido na cidade de Tupã com relação à orientação, o um incentivo e a valorização da amamentação já vem sendo feito há muitos anos e a gente viu na reportagem a importância de amamentar, o quanto traz de benefícios não só 
para a criança, mas para a mãe e para toda a família. Então, nesta semana é um período de se orientar e de se falar da importância da amamentação. Prefeitura atingiu o limite de 600 atendimentos que estão previstos em licitação e encerrou as inscrições para castração de cães e gatos. Acompanhe. De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses, o limite de castrações previstas pela empresa vencedora da licitação é de 600. A partir de agora, a Secretaria aguarda a liberação de uma nova cota de castrações para que possa liberar mais vaga para a população. Todos os animais que já foram inscritos para a castração passarão pelo procedimento normalmente. As castrações são feitas na clínica vencedora da licitação, em data pré-definida pela Secretaria de Saúde, no ato da inscrição. O dono deve levar o animal até o local. Nas fêmeas, o procedimento de castração diminui o risco de câncer de mama. E quanto mais cedo, melhor. Já em gatas, a castração reduz as chances de câncer de mama entre 40% a 60%. Ao mesmo tempo, a castração possibilita que o animal fique mais dócil, facilitando a interação. O objetivo principal das castrações é o controle da população de cães e gatos no município. A procura foi grande, a prefeitura fez um convênio e 600 castrações estão sendo oferecidas. Esse limite já foi preenchido por pessoas que se inscreveram e que agora vão fazer parte de uma fila, de um agendamento, para que possam levar os seus animais. Agora, muita gente faz inscrição, agenda e no dia não vai levar o seu animal para ser operado. Então, é importante sim participar e levar o animal no dia, porque fica tudo preparado lá, tem uma sequência, tem uma ordem e a pessoa deixa de comparecer e não informa. Pega o lugar de outra pessoa que poderia estar levando lá o seu cão, o seu gato, para fazer a castração. Então, não deixe de levar o seu animal. Se você se cadastrou, tem o dia correto para fazer esta é, intervenção né, que eles fazem e castram os animais ali para ajudar aí no combate de uma série de problemas de saúde pública na nossa cidade. E nós vamos ver depois do intervalo. A quarta edição do Masterclass Zumba trouxe para Tupã participantes de várias cidades da região e até de outros estados. E a Prefeitura volta a alertar sobre o aumento no descarte irregular do lixo no município. Teremos ainda previsão do tempo e vagas de emprego. Voltamos já. <música> 